welcome back to my channel. And welcome to my channel sa mga bago pa lang sa channel ko. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please hit the subscribe button and the notification bell down below para po updated kayo sa mga next video ko. Guys, ngayon, share ko po sa inyo sa video kong ito, share ko po sa inyo kung paano mag-work at ano ang sinasabi na Israel's Iron Dome. Okay? Dahil nga po guys, dito katatapos lang na almost 11 days na inuulan kami dito ng rocket from Gaza. And they are sending us uh, rockets and missiles to, you know, to the populated area and some in the open area. So guys, dahil nga sa Iron Dome, okay, we are safe. Okay? And some of the rockets that fired from Gaza were intercepted by the Iron Dome. Ano nga ba ang Iron Dome? At ano ang purpose nito para sa mga Israeli people at para sa bansa ng Israel? Okay? Guys, in a few minutes, bibigay ko po sa inyo ang konting kalaman ko about Iron Dome. Guys, ngayon na-explain ko sa inyo kung ano nga ba ang Iron Dome, Israel's Iron Dome. Israel's Iron Dome, guys, an anti-missile defense system. It uses radar technology and interceptors to trap and destroy missile or incoming missile. So, ito po, guys, yung Iron Dome na sinasabi nila is iso ang missile interceptor. Okay. Ito ang sumasalo ng mga missile na pumapasok dito sa Israel. Okay. So, ang sinasabi po dito guys, ang Iron Dome ay siya ang sumasalo sa mga missiles o sa mga rocket na pumapasok dito sa Israel from Gaza or from Hezbollah or from, from Jihad. So, once nabadetect po yan guys ng Iron Dome na may papasok dito na na, na missile so automatic din po yan guys magdi-detect din ng ng i, ng iron dome so mag i, maglalabas ninyo maglalaunch ninyo sila ng isang missile para pang intercept doon sa sa missile na galing sa kalaban so ang mangyayari doon is sa air yun siya guys so pasasabugin niya yun i parang sasaluhin niya siya sasalubungin niya pagpasok dito sa Israel sasaluhin niya then doon sa kalawakan doon sa air niya ipasasabugin yung yung missile so para hindi na para hindi na siya makaka makaka launch dito sa, sa land or sa kahit sa mga populated area yun yun po yun guys so yun ang yun ang trabaho yun ang purpose ng Iron Dome. So, nag-i-intercept siya ng missile from sa mga kalaban. O, para hindi na siya bumagsak o hindi na siya makakapag-destroy pa dito sa Israel. If ever tumama man sa mga mataong lugar o kung sa mata ma tumama man kung saan siya. Ganun ka-high tech ang Israel when it comes to defense. Remember guys, okay? Ang one missile na ilalaunch ng Iron Dome, makaka-intercept siya ng 20 missiles from the enemy. So, mantakay mo yun guys. Okay, in 20, in 20 missile na ilalaunch nila, so, iisa lang ang ilalaunch ng uh, Iron Dome. For example, Hamas ay maglalaunch ng 100 missiles. Okay. So, bali, ang ilalunch din ng Israeli defense system is 5 missiles para ma-intercept niya yung lahat ng 100 missiles. So, ganun pala yun guys. So, ang bawat isang missile ng, in, ng Israeli defense system ay makaka-intercept siya ng 20 missiles from the enemy. So, mga kapayan, okay, ganun kagaling ang Israel defense system. Okay? So, bali, Ito talaga guys, i-develop talaga nila ito para maprotektahan yung mga civilian at saka para po protektahan ang bansa ang Israel sa mga kalaban. Dahil dito po talaga guys, okay, halos um, madalas pinafire, nagpa-fire ng rockets ang mga Hezbollah. Dun sa kabila naman ang Gaza or sa, uh, sa Jihad po. So, kailangan talaga nila ng, ng defense system na makakaprotect sa bansang Israel. Makakaprotect sa mga civilian nila para walang maging gaanong casualties dito. Ang main goal dito guys ng Israel, bakit may Iron Dome? O bakit sila nag-develop ng Iron Dome na ito? Okay? Just 
it's because they need protection. They need to protect their civilians. They need to protect their country from the enemy. Okay? Dahil halos um, lagi dito, lagi dito na nagpa-fire na mga missile from Gaza, from Hezbollah, and from Jihad. So, kailangan nila talaga ng protection. O, kaya, in, din na-develop nila itong Iron Dome. Okay? Samantakin mo guys, in one, in one missile, ng is one missile ng Iron Dome is makaka-protect na siya ng 20 missile from eh, Gaza if they fire a eh, missile from Gaza. So in one 100 missile so they can they can send they can launch a uh, eh, five missiles. So yun po guys, ang purpose dito is para maprotektahan talaga yung bansang Israel. Okay? So, and Ang Iron Dome, guys, almost 90% success talaga ito, okay? Out of 100 missiles, siguro mga 1% lang doon ang makakapasok. If ever man, nasa sa uninhabited area siya, and so hindi na sila magpaparlunch ng, ng missile. So guys, ganito sa picture na ito, makikita mo kung gaano kadami yung missile na pinafire ng mga kalaban dito sa Israel, okay? Para siyang mga fireworks. And ito naman yung, yung Israel's Iron Dome, the, an Israel defense system, a land-based system that intercepts and destroys short-range rocket. So, ganito po siya guys, pag nagla-launch ng eh, kalaban ng missile, di, ganito po ang pag-intercept nila niya. And guys, how does it work? Okay, the system is powered by missile defense battery. Its battery contains of three main components. And the battery can depend cross short range rocket for almost 45 miles. Okay. And this is also a mobile that they can move anywhere they needed it. Okay. So guys, once uh, the radar detects that na may papa pasok na, na in a rockets, so they will release information it uh, to the battery control center. And the battery uh, the control center calculate if the rocket is going to hit the populated area. Kung ma-hit niya ang populated area, so the, the missile is fired from the launch area and they blow the missile up above para hindi na po makahit sa, sa populated area. Guys, the system was developed after 2006 Israel-Lebanon war. Okay, na-develop lang po ito guys noong 2006 after Israel-Lebanon war when, when Israel faces thousands of rockets fired by Hezbollah and they started to work in defense technology and doon lang po ito next start guys and uh, only on April 2011 dito lang siya nasimula na, 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 na test nila yung Iron Dome na ito and since then until now Ngayon na po, gumagana na at ginagamit na ito once na mayroong nagfa-fire, may fire na missile dito sa Israel. So, they are going to... Guys, ayon sa mga manufacturers ng Iron Dome, ito ay may accuracy na 90%. So, 90% accuracy talaga guys ang Iron Dome. And it was the United States who provided hundreds and thousands and millions of dollars in funding the system. And Israel expanded the defense system until now. They expand and expand the system until it become very good. So, yun nga po guys, okay? At ang, kung, kung, kung sa sitwasyon namin dito sa Israel, oo, nakakatakot. Nakakatakot na minsan, madaling araw, hating gabi, yung matutulog ka nilang, bila nilang si Serena, hindi mo alam kung saan ka pupunta. So, yun ang sitwasyon dito. Minsan, minsan nakakatrauma, nakakatakot na baka kung saan na tumama yung, yung missile. So, pero... Mas eh, nakaka, ano pa din, nakaka-relax pa din kami kasi dahil sa Iron Dome, medyo safe kami dito. Kasi siguro kung wala yung Iron Dome, siguro ang buong Israel is eh, bagsak. So, pasalamat na kami sa Israel Defense System na mayroong Iron Dome na nagpo-protect at nag intercept ng mga rockets para hindi itumama sa mga populated area at para maging walang maging maraming casualty at mara, walang magiging damage.
at walang mapapahamak na mga civilian. So, ganyan lang din po guys ang pasalamat namin, namin dito na mayroong Iron Dome at we are thankful to God that they, they, He is protecting us also na hindi, mal, hindi, ma, hindi lumala at hindi humaba ang alitan between Gaza and Israel and the other parts of you know, mga kalaban din. So, yun lang po guys ang may share ko dito sa...